இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரையை சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலெல்லாம் நாங்கள் ஒரு மாரியம்மன் கோயிலில் பேசுனா பக்கத்து ஊரில் இருக்க காளியம்மன் கோயிலில் ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருப்பார் அவர் தான் எங்களுடைய எனக்கு முன்னால் மிக சிறப்பாக உரையாற்றிய சங்கமும் பொதுமறையும் என்ற தலைப்பிலே உரையாற்றிய எங்கள் அருமை ஐயா மதுரை மண்ணை சேர்ந்த செந்தூரன் அவர்கள் அவருடைய பேச்சை இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்னைக்கு நான் மேடையில் கேட்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த அருமையான பப்பாசி நிறுவனமும் தமிழ்நாடு அரசும் இணைந்து சர்வதேச புத்தக கண்காட்சி அகில உலக புத்தக கண்காட்சியை இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் நடத்தி இருந்தாலும் சென்னையிலே முதன் முதலில் சர்வதேச அளவிலே புத்தக கண்காட்சியை நடத்திய பெருமை நம் தமிழ்நாடு அரசைத்தான் சாரும் அது மூன்று நாட்கள் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது அந்த புத்தக கண்காட்சியை நடத்தியது எங்கள் பாடநூல் நிறுவனமும் பப்பாசி நிறுவனமும் இணைந்து தமிழ்நாடு நூலகத்துறையோடு சேர்ந்து நடத்தினோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு நாடுகளிலிருந்து அதில் பங்கேற்றார்கள் அதில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னா முன்னூற்றி அறுபது நூல்கள் வெளிநாட்டு அறிஞர்களின் புத்தகங்கள் தமிழிலே மொழிபெயர்க்கவும் நமது தமிழ் நூல்கள் வெளிநாட்டு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கவும் கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி அறுபது நூல்கள் அறுபது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி ஒரு ஆறு மாதத்தில் வெளிநாட்டில் இருந்த அறிஞர்களின் நூல்கள் தமிழிலே கிடைக்க பெறுவதற்கும் தமிழ் நூல்கள் வெளிநாட்டு மொழிகளிலே மொழிபெயர்த்து நமது பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பும் இந்த அருமையான அகில உலக புத்தக கண்காட்சி மிக சிறப்பானது ஒரு பணியை செய்து முடித்திருக்கிறது அந்த பப்பாசி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் ஐயா வைரவனை பாருங்களேன் இந்த உடம்பு பாருங்கள் இருபது வருஷமாக அப்படியே தான் இருக்கார் அதே மாதிரி தான் இருக்கார் அந்த உடம்பு குறையவும் இல்லை கூடவும் இல்லை நாங்கள்லாம் இது மேலே வந்து அதை குறைக்கிறதுக்காக காலையிலேருந்து வெங்கு வெங்கு வெங்குன்னு நடக்கிறான் ஆனால் அவர் நடக்கிறதும் இல்லை ஆனால் அப்படியே இருக்கார் அந்த செயலாளர் இருக்காரே முருகன் அவர் இவருக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு அவரை பார்த்தாலே தெரியும் ரெண்டு பேருடைய அப்ரோச்சிலையும் ரெண்டு பேரும் வித்தியாசமாக இருப்பாங்க முருகன் எல்லாமே உடனே உடனே நடக்கணும் பார் ஃபோன் பண்ணோன்னா லியோனி இல்லையா சிவகங்கையில் புத்தக கண்காட்சி என்றைக்கு வர்றீங்க அப்படிம்பார் நான் ஒரு நாளைக்கு தேதி கொடுக்குறேங்க அப்படின்னா நாளை காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோனை போடுவார் நாளைக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் தே எப்போ கொடுக்குறீங்க நாளைக்குன்னா நாளைக்கு இப்போ தானேங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நாளைக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குது திருப்பி பத்தரை மணிக்கு கேட்பார் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சா அப்புறம் நான் ஒரு தலைப்பை போட்டு தேதியை போட்டு எழுதி கொடுத்து தலைப்பு சரியா இல்லை இன்னும் வேறு தலைப்பு கொடுங்க அப்படின்ட்டு இன்னொரு தலைப்பை போட்டு கேட்டு உடனே பிரிண்டில் ஏறி அதில் வந்துடணும் மட 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 மடன்னு வேலை வைப்பார் நம்ம வைரவனையா நிதானமாக இருக்கும் வாங்க லியோனி எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கே ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிரும் அப்படி நிதானமாக இருப்பாங்க ஒருத்தர் இப்படி இருக்கணும் இன்னொருத்தர் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த நிறுவனத்தை கொண்டு போக முடியும் ரெண்டு பேருமே அவசர குறுப்பாக இருந்தால் கூட இருக்க துணை செயலாளர்கள் இணை செயலாளர் செயல் குறுப்பினர்கள்லாம் பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ரெண்டு பேருமே அமைதியான ஆளாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க வாங்க சொல்லுங்க எப்போ அப்படின்னா அதுக்குள்ளே புத்தக கண்காட்சியை முடிஞ்சிடும் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ரெண்டு தமிழாசிரியர் இருந்தாங்க வரவேற்புற ஒருத்தர் சொன்னார்னா ஃபங்க்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் வரவேற்புற சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் எதற்காக பேசுகிறேன் என்று அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நிறைய பேர் எந்திரிச்சு நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு போயிட்டு வருவாங்க இன்னொருத்தர் அவசர அவசரமாக பேசுவார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரைய எந்திரிக்க கூடிய அனைவரும் வருக வருக வேண்டு வருகிறேன் வருகிறேன் தலைவர் அவர்களை வருக வருக கடலை வருகிற மாதிரி வர 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 வரன்னு வறுத்து முடிச்சிருவார் அந்த ரெண்டு பேரையும் நான் ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுவேன் அவங்களுடைய அணுகுமுறையை அவருடைய வைரவன் ஐயா அவருடைய உடம்பை பெறுவதற்கு தான் இன்னைக்கு பீச்சு கடற்கரையில் அவ்வளோ பேர் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க காலையிலேருந்து 
ஆறு மணிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றும் கிளம்பி எங்கேப்பா போயிட்டுருக்கீங்க போய்கிட்டு இருக்கானப்பா ஏன் போகிற போகலைன்னா போய் சேர்ந்துருவேன்னு சொல்லிட்டாரு டாக்டரு அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன் யார் சொன்னால் டாக்டர் தான் அவர் எங்கே அவரும் பின்னால் வாராரு பாருங்க டாக்டர் அவரை விட பெரிய தொப்பார் தொங்க போட்டு அப்படியே வாராரு ஒரு உடம்பை ஸ்லிம்மாக வைக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வளோ முயற்சி எடுக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த அரங்கத்துக்குள்ளே நான் நுழையும் போது பல நாற்காலிகள் காலியாக இருந்துச்சு இன்னும் கூட ரெண்டு மூணு நாற்காலி காலியாக தான் இருக்குது காலியாக இருக்கிறத பற்றி கவலைப்பட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் ஜாலியாக இருக்கவே முடியாது காரணம் உட பல இடங்களில் வெற்றிடங்கள் இருப்பதால் தான் அந்த இடத்திற்கும் அந்த பொருளுக்குமே சிறப்பு ஒரு சக்கரத்தை எடுத்தோம்னா அந்த சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிடம் இருப்பதால் தான் அந்த சக்கரம் சுழல்வதற்கு அந்த வெற்றிடம் தான் காரணமாக இருக்குது ஒரு பானையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பானையினுடைய பயன் எதை வைத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறதுனா பானையினுடைய வெற்றிடத்தை வைத்து தான் பானையின் பயன் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு ஜன்னல் எதை வைத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறதுனா ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிடங்கள் தான் ஜன்னலினுடைய பயனை நமக்கு அடைய வைக்கிறது அதனால் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சேர் காலியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த நாற்காலிகளில் இருக்கும் வெற்றிடம் தான் உண்மையிலே உங்களுடைய அரங்கத்தில் நீங்கள் இருப்பவர்களை இருப்பவர்களாக காட்டுவதே இடையிடையே இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான வெற்றிடம் தான் இந்த எங்கள் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்கள் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு மத்தியிலையும் இங்கே உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த புத்தக திருவிழாவில் பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதுவும் சென்னை புத்தக திருவிழா இருக்கு பல பேர் இவ்வளோ உள்ள இடம் இருக்குது அப்படி இருந்து வெளியே பதினஞ்சு பேர் நாற்காலி போட்டு ஜாலியாக அப்படியே காத்தாட உட்காந்து கேட்க வேண்டும் அவங்க ஒரு குரூப்பு இன்னொரு கோஷ்டி இங்கே உட்காந்து மப்பிளரை கட்டிட்டு உட்காந்துருக்காங்க பணி தாங்க முடியாமல் ஐயா கூட கை கைதட்டலாமே இவ்வளோ யோசித்து கைதட்டுறீங்கங்கிறார் கைதட்டுறது இந்த கிளைமேட்டுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா எல்லாரும் நல்லா கம்கூட்டில் ரெண்டு கையையும் வச்சு குளூர் கதுக்கு இப்படியா அடைச்சி உட்காந்துருப்பீங்க நல்ல கருத்து சொல்கிறப்ப அதை எடுத்து தட்டணுமா விடப்பா ஆனால் ஒரு கலைஞனுக்கு எது பெரிய செல்வம்னா மேடையில் கொடுக்குற நினைவு பரிசோ போத்துற சால்வையோ கவரில் கொடுக்குற பணத்தை விட ரசிகர்களின் சிரிப்பொலியும் கரவொலியும் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு நிரந்தரமான சொத்து கிடச்சிருச்சு அது வரைக்கும் சந்தோஷம் இருக்கீங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி இது காரணம் என்னென்னா ஒரு புத்தக திருவிழாவில் பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாரும் புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டும் இடையில் கேன்டீனில் சாப்பாடு எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மாரியம்மன் கோயிலில் பேசுகிற மாதிரி தான் மாரியம்மன் கோயிலில் பட்டிமன்றம் நடக்கிற மேடை இருக்கும் பக்கத்திலே மூணு மைக் செட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மைக் செட்டில் என்னென்னா எம்ஜிஆர் பாட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் தானா பீனா சொக்கலால் பீடி சினிமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா ஐரோப்பியா ஆகிய நாடுகளிலே மக்கள் விரும்பி போடுவது டிஏஎஸ் ரத்தினம் பட்டினம்பொடி லியோனி பட்டிமன்றம் பேசுவார் அப்படின்னு இங்கே அங்கே ரத்தனம் பட்டினம்பொடி இங்கே லியோனி பட்டிமன்றம் சொக்கலால் பீடியோட சினிமா இந்த பக்கம் எம்ஜிஆர் பாட்டு இவ்வளவு சத்தத்துக்கு நடுவில் பட்டிமன்றம் நடத்துவான் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கேன் இன்னொரு ஊரில் அதுவும் என்னுடைய பேச்செல்லாம் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க தெரியுமா ஒரு ஊரில் என்னை பேச கூப்பிட்ருந்தாங்க ஒரு மண்டபத்தில் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு கூப்பிட்றாங்க எப்பொழுது திண்டுக்கல் லியோனி அவர்கள் உரையாற்றுவார் ஏன் ஒரு மணிக்கு கூப்பிட்றீங்க சாப்பிட்ற நேரத்தில் இப்போ தான் சார் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னார் என்ன ஏன் சாப்பாடு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா தயிர் சாதமும் ஊறுகாய் ஏயா தயிர் சாதம் ஊறுகாய் கொடுத்துட்டு என்னையே பேச கூப்பிட்ருக்கீங்கன்னு நாங்கள் ஃபுல் மீல்ஸ் கொடுக்கலாம்னு முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் சார் வசூல் ஆகலை அதனால தான் தயிர் சாதத்தை கொடுத்துட்டான் உங்கள் பேச்சை கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃபுல் மீல்ஸ் கொடுக்கலங்கிற கோபத்தை மறந்து ச சந்தோஷமாக தயிர் சாதத்தை சாப்பிடுவாங்க சார் அதனால தான் தயிர் சாதத்தை கொடுத்துட்டு உங்களை பேச கூப்பிட்டான்னா கையில் தயிர் சாதம் ரைட்டில் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் பெனஞ்சு தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பேசி அந்த குரூப்பிட்ட எப்படி கைதட்டு வாங்கியிருப்பேன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் தயிர் சாதத்தை வச்சுட்டு தட்டணும்படி இப்படி ஓங்கினான்னா தட்டினா தயிர் சாதம் தெரிச்சிறேன் சிரிச்சான்னா வாயில் இருக்க தயிர் சாதம் முன்னால் இருக்கவனை பதம் பார்த்தேன் 
ஆனால் அவங்களையும் சிரிக்க வச்சு பேசினது மாதிரி ஒரு கொடுமை பல விஷயங்கள் மேடைகளை சந்திச்சுருக்கான் இன்னொரு இடங்களில் எங்கே கூப்பிடுவாங்கன்னா கல்யாண வீடுகளில் சாப்பாடு ஆகலைன்னா லியோனியை கூப்பிடுமே அண்ணே சாப்பாடு ஆகிற வரைக்கும் பேசினேன் அந்த கிச்சன் பக்கம் பார்த்துக்கிட்டே பேசுங்க அந்த சமையல் கரு இப்படின்னு காமிச்சிட்டாருனா ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் பேசுங்க அது மாதிரிலாம் என்னுடைய பேச்சை பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னா காலத்தை கடந்து நிற்கும் நூல்கள் என்ன அருமையான தலைப்பு பாருங்கள் காலத்தை கடந்து நிற்கும் நூல்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ப புத்தக திருவிழாவில் பேசுகிறது உண்மையிலே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் லேகியம் விற்கிறத விட கஷ்டமான வேலை பஸ் ஸ்டாண்டில் லேகியம் விற்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவன் யாராவது வந்து அந்த லேகியத்தை வச்சுட்டு பேசாமல் இப்படி நின்று விற்றுட்டு போனதை பார்த்துருக்கீங்களா ஐயா லேகியம் வாங்குங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது அவன் ஒரு ஒரு மெத்தட் வச்சுருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சின்ன மைக் ஒன்று வச்சுட்டு அந்த லேகியத்துக்கு ஒரு பில்டப் கொடுப்பான் பாருங்கள் நான் நின்று கேட்டு அதை ரெக்கார்டு பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன் அந்த டெக்னிக்கை நாகமலை தோகமலை நடுவருக்கு வீரமலை சுற்றி படர்ந்த மலை சூதாடு வையமலை சித்தி மலை சிவன் மலை கொல்லிமலை கொடகமலை அந்த பத்து மலையிலையும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு விதை எடுத்து அந்த விதையிலிருந்து ஒரு சாரெடுத்து உருவாக்கப்பட்ட ஐம்பது பேர் வந்துட்டேன் என்னமோ ஐயா நூதனமாக விற்கிறாரான்ட்டு அதெல்லாம் விதலை சுதல பாதால் இந்த நாலு லோகத்துலேயும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பழத்தை எடுத்து அந்த பழத்திலேருந்து சார் எடுத்து ரெண்டை மிக்ஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட லைகியா காலையில் சில பேர் வாளியில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு பாத்ரூமில் சென்ட்ரு பண்ணி உக்காந்து முக்குவான் முனகுவான் திக்குவான் திணறுவான் எந்திரிப்பான் உக்காருவான் மேட்ரு கீழே இறங்காமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம லைகியத்தை காலையில் ஒரு உருண்டை மத்தியானம் ஒரு உருண்டையை பிடிச்சி ஒரு சிம்பு தண்ணியை உள்ளே தள்ளினான்னா சும்மா நாட்டுக்கோட்டை கெட்டியார் காசை கொட்டின மாதிரி சும்மா பிரித்து 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 அவன் சொல்லும் போதே நமக்கு வர்ற மாதிரியே இருக்கும் ஃபீலிங் அவன் என்ன மருந்தை விற்கிறானோ என்னமோ அவன் விற்கிற மருந்தை ஒரு பில்டப் கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா அந்த பில்டப் தான் உண்மையிலே ஒரு பேச்சினுடைய சுவையே ஒரு கருத்தை எப்படி சொல்கிறோம் என்பதை வைத்து தான் அதனால தான் காலத்தை கடந்து நிற்கக்கூடிய நூல்கள் என் வாழ்க்கையில் நான் தொட்ட முதல் புத்தகம் எது அப்படின்னு உட்காந்து சிந்திச்சு பார்த்தேன் நான் பிறந்ததுலேருந்து என் வாழ்க்கையில் தொட்ட முதல் புஸ்தகம் எது எங்கள் அப்பா டெய்லி சர்ச்சுக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருந்த அந்த பைபிள் அது ஒன்று தான் நான் பார்த்த முதல் புஸ்தகம் எங்கள் வீட்டில் அந்த பைபிளை எங்கள் அப்பா எதை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவார் தெரியுமா அந்த பைபிளை கடைசியில் ஒரு அஞ்சு பக்கம் இருக்கும் காலி பேப்பர் அந்த பேப்பரில் என்னென்ன எழுதி வச்சுருப்பாருனா அவருக்கு பிறந்த குழந்தைகளுடைய வரிசையாக லிஸ்ட்டு எங்கள் அண்ணன் பிறந்த நேரம் பேர் யார் எந்த ஃபாதர் பேர் வச்சார் எங்கே வச்சோம் அப்படின்ட்டு உண்மையில் ஒரு முன்சிபாலிட்டியில் பண்ணி இப்போ செய்ய வேண்டிய ரெக்கார்டை எங்கள் அப்பா அந்த பைபிளில் கடைசி பேஜில் எழுதி வச்சுருந்தார் நான் எந்த நேரம் பிறந்தேன் எத்தனை எத்தனாம் தேதி பிறந்தேன் எந்த ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்தேன் எனக்கு டெலிவரி பார்த்த டாக்டர் யார் எங்கள் அம்மாவை எத்தனை மணிக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு போனோம் சகலம் எழுதியிருப்பார் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு லைன் எங்கள் வீட்டில் பதினோரு பிள்ளைங்க பைபிள் தீந்துருச்சு கடைசியில் இருக்க அந்த நாலு பேப்பரும் தீந்துருச்சு எங்கள் அப்பா அந்த பேப்பரை தீர்த்தார் பார்த்தீங்களா அதான் எங்கள் அப்பாவோட வெற்றி அந்த புத்தகத்தை முத முதல்ல என் கையில் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன தான்ப்பா படிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறப்ப எங்கள் அப்பா அந்த பைபிளில் வந்த கதைகளையெல்லாம் சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா சொன்ன அந்த முறை முதல்ல எனக்கு சொன்ன கதை எது தெரியுமா பைபிளில் வந்த ஊதாரி பிள்ளை கதை ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒருத்தர் வீட்டில் ரொம்ப பணிவாக இருந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரெண்டாவது மகன் அவனும் நல்லவன் தான் திடீர்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்துருச்சு சொத்தை பிரித்து கேட்டுட்டு நம்ம தனியாக போய் ஜாலியாக இருப்போம்ட்டு அப்பாட்ட சொத்தை பிரித்து கேட்டு வெளியில் போயிட்டான் சொத்தை பூரா இழந்து ஒன்றும் இல்லாமல் போய் பன்றிகள் திங்கிற தவிட சாப்பிட்ற நிலைமைக்கு ஆளாகிட்டான் ஆளான பிறகு எங்கள் அப்பாட்ட திருப்பி போகிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஊதாரி மைந்தன் திருப்பி அவங்க அப்பாட்ட வர்றான் அந்த நேரத்தில் அவங்க அப்பா அந்த கந்திரகோலமாக வர்ற மகனை பார்த்துட்டு இறங்கி ஓடுறார் 
ஓடி போய் அவனை கட்டி பிடிச்சி சாக செத்து போன என் மகன் மீண்டும் திரும்பி வந்து விட்டான் அப்படின்னு கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து என் மகன் வந்து விட்டான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கொழுத்த ஆட்டை அடித்து நன்றாக விருந்து சமைத்து எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக சாப்பிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் மூத்த மகன் எப்படி இருங்க அவனுக்கு கா வாழ்நாள் முழுதும் நான் கிடந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்காக ஒரு நாளைக்கு என்றைக்காவது ஆடு அடிச்சிருக்கியா யா நீ இந்த காவாளி பேர் சொத்த பூரா இழந்துட்டு வந்திருக்கான் அவன் வந்துட்டான்றதுக்காக வீட்டில் விருந்து வைக்கிறிய நீலாம் ஒரு அப்பனா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ அந்த அப்பா சொல்கிறாரு இறந்து போன என் மகன் மீண்டும் கிடைத்து விட்டான் அதனால் அதை நான் கொண்டாடுறேண்டா நீ வாழ்நாள் முழுவதும் இங்கே இருக்கிற சொத்து பூரா உனக்கு தான் நீ என்றைக்கு வேணாலும் கொண்டாடலாம் அப்படின்னு அந்த அப்பா அவன் மேலே பாசமாக அவனை கட்டி பிடித்தார் இறைவன் பாவிகளை தான் நேசிக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக இயேசு சொன்ன கதைன்னு இந்த கதை எங்கள் அப்பா சொன்னோன்னே என் மனசில் என்ன பட்டுச்சுன்னா பேசாமல் ஊதாரி புயலாகவே இருந்திருக்கலாம் போல இருக்கே ஓடிட்டு ஓடியாந்துருந்தால் நிறைய அன்பு கிடச்சிருக்கான் வீட்டிலே நம்ம நல்லவனாக இருந்தாக்க நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க போல இருக்குன்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஆனால் எங்கள் அப்பா சொன்னார் அந்த ஊதாரி பையன் இடையில பட்ட வேதனையை அவன் இதுவரைக்கும் அவங்க அப்பாட்ட சொன்னதாக சருத்துற அந்த வேதனையை ஒரு குழந்த படக்கூடாதுறான் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அந்த கதைகள் தான் முத முதல்ல நான் தொட்ட அந்த முதல் புத்தகம் அந்த புத்தகங்களில் வந்த கதைகளெல்லாம் வரிசையாக எங்கள் அப்பா நிறைய சொல்லியிருக்கார் அதில் ஒரு கதை சொல்லுவார் நல்ல சமாரியன் ஒருத்தன் வந்து பய ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பயணம் போகிறான் அவனை கல்வர்கள் அடித்து அவன்கிட்ட இருக்க செல்வத்தையெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுட்டு அவனை அடித்து கு அப்படியே குற்றுயிரும் கொலையிருமா போட்டு போகிறாங்க முதல்ல ஒரு ஞானி வர்றார் அவர் வந்து அப்படியே அவனை பார்த்துட்டு யாரோ ஒருவன் படுத்து கிடக்கிறான் என்ன நினைத்து படுத்து கிடக்கிறானோ அவனுடைய மனதில் தோன்றும் நினைவுகள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞானத்தை வெளிப்படுத்திட்டு போயிட்டார் இன்னொருத்தர் பெரிய சோல்ஜர் வர்றார் அவர் வந்து ஒழுங்காக அவன் குதிரையை ஓட்டி இருந்தால் இப்படி கல்வெளிகளிட மாட்டி இருப்பானா அப்படின்ட்டு அவர் கலைஞ்சி போயிட்டார் ஆனால் ஒருத்தன் வந்து அந்த கீழே ப உளுந்து கிடக்கிறவனை பார்த்துட்டு அவன் வந்து ஒரு தீண்டத்தகாத ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவன் அவனை தொட்டு அவனுடைய காயங்களை குணப்படுத்தி அவனை மருத்துவரிடம் கொண்டு போய் காண்பித்து அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை சொல்கிறப்ப அதோடு சேர்த்து ஒரு துணை கதையும் எங்கள் அப்பா சொன்னார் அது என்னென்னா ரோட்டில் ஒரு கல் கிடக்குது முதல்ல ஒருத்தர் வர்றார் யார் லாயர் வர்றார் அந்த பெரிய கல்லை பார்த்துட்டு லாயர் ஈபிகோ முந்நூற்றி நாலாவது செக்ஷன் படி இந்த கல்லை நடு ரோட்டிலே யார் பொய்த்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட்டிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல் அங்கேயே தான் கிடக்குது கிளம்பி போயிட்டார் ஒரு பெரிய தத்துவ மேத எழுத்தாளர் ஜோலனா பையோட வந்து கல் மனிதனின் மனமும் இப்படித்தான் இருக்கிறது கல்லை போல் இருந்தால் மனிதன் மனம் எப்படி மகிழ்ச்சியை பெற முடியும் கல்லாக இருக்கும் மனிதன் அவன் மகிழ்ச்சியை பெறவே முடியாதுன்னு தத்துவத்தை ஊற்றுட்டு கல் அங்கேயே தான் கிடக்குது ஒரு அரசியல் தலைவர் வர்றார் இந்த கல் எதற்காக இங்கே கிடைக்கிறது என்றால் எதிர்கட்சிகளின் சூழ்ச்சியால் தான் இந்த கல் நடு ரோட்டிலே கிடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே எதிர்கட்சியை நான் குற்றம் சாட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்கட்சி மேலே பழிய போட்டு கல் அங்கேயே தான் கிடைக்குது ஆனால் ஒருத்த மட்டும் ஒரு கண்ணு தெரியாதவர் அப்படியே அந்த குச்சியை தட்டிக்கிட்டே வந்து கல் தட்டுப்பட்டோன்ன அந்த கல்லை தூக்கி ஓரத்தில் போட்டு அந்த குச்சியில் அப்படியே நடந்து போனார் இதில் உண்மையான மனிதன் யார் அப்படின்னா தத்துவ மேதை அல்ல சட்டம் படித்தவன் அல்ல மிகப்பெரிய அந்த அரசியல் தலைவன் அல்ல மக்களுக்கு எது இடையூறாக இருக்கிறதோ அதை அப்புறப்படுத்துவதற்காக கண் தெரியாதவன் செய்த அந்த செயல்தான் இந்த உலகத்தின் இயக்கத்திற்கே காரணமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம காரில் போகிறப்ப முன்னால் இருக்க காரோட கேட்டு சாத்தாமல் இருக்கும் என்ன செய்வோம் பார்த்துருக்கீங்களா 
நம்ம டூ வீலரில் போனால் விரட்டு விரட்டுன்னு விரட்டிட்டு போய் அந்த டிரைவருக்கு பக்கத்தில் அப்படி கிராஸ் பண்ணி அவர் என்ன என்ன அவர் ஸ்பீடு குறைக்காமையா என்ன கேட்டு திறந்துருக்கு உடனே அவன் ஓரம் கட்டி அந்த கேட்டை திருப்பி திறந்து சாத்திட்டு போவான் எவனோ கேட்டை திறந்து விழுந்தா நமக்கு என்ன அப்படின்னு அவன் நினைக்கல ஒரு சாதாரண ஒரு யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் விழுந்து சாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த நினைப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நினைவு தான் இந்த உலகத்தை இன்னும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது ரோட்டில் ஒருத்தன் கீழே விழுந்தால் ஒரு அஞ்சு பேர் குபீர் இறங்கி என்ன என்ன என்னன்ட்டு அவனை தூக்கி விடுவான் பாக்கெட்டில் இருக்க மொபைல் எடுத்து போனால் போடுறேன் எங்கே போகணும் ஸ்கூட்ரு எடுத்து ஒருத்தன் வைக்க நான் பின்னால் வைக்கிறேன் காட்சியெலாம் நம்ம பார்க்குறோம் முதல் முதலில் நான் தொட்ட அந்த பைபிள் என்ற புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் என் தந்தை எனக்கு சொன்ன அந்த கதைகள் இன்னும் பசுமையாக இருக்கு அதுக்கடுத்து நான் தொட்ட புத்தகம் ஒன்னாம் கிளாஸ் புத்தகம் நான் படித்த தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் தயாரித்த ஒன்றாம் வகுப்பு தமிழ் பாடநூல் அந்த புஸ்தகத்தை அப்படி அப்படியே இன்னும் என் மனசுக்குள்ளேயே இருக்குது அந்த புத்தகம் முதல் பக்கத்தை புரட்டணுன்னா தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் அது எழுதி போட்டிருப்பாங்க தமிழ்நாடு ஒரு சுற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் நீராறு கடல் எடுத்த அதுக்கப்புறம் ஜனகன மனகதி ஜனகன மனகதிக்கு தமிழில் பொருள் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அர்த்த பிரித்தோம்னா அணில் ஆடு இலை ஈக்கள் உரல் ஊசி அந்த பாட்டம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு நாலு பாட்டு இருக்கும் அந்த நாலு பாட்டை எங்கள் செல்லம்மா டீச்சர் சொல்லி கொடுத்த அந்த மெத்தடு மாம்பழமா மாம்பழம் அந்த பாட்டு மாம்பழமா மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம் சேலத்து மாம்பழம் தித்திக்கும் மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க இங்கே ஓடி வாருங்கள் பங்கு போட்டு தின்னலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ரிதமிக்கு அந்த பாட்டை சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டு இருந்துச்சு அம்மா இங்கே வா வா ஆசை முத்தம் தாத்தா மூணாவது லைன்லே சோத்த போட்டாச்சு இலையில் சோறு போட்டு ஈயை தூர ஓட்டு ஈ போட்ட சோறு போட்டதுக்காக உன்னை போன்ற நல்லார் ஊரில் அவர் உள்ளார் அடுத்த வாக்கியம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னால் உனக்கு தொல்லை ஏதும் எங்கே இல்லை தொல்லையே கொடுக்காதுக்கு பேர் பிள்ளையா ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்தை பதிய வச்சுட்டாங்க என்னால் உனக்கு தொல்லை ஏதும் இங்கே இல்லை தொல்லையே கொடுக்காதுக்கு பேர் பிள்ளையே கிடையாது பிள்ளைன்னா கீழே விழுந்துச்சம்மா ஏண்டா விழுந்தா மரத்தில் ஏறினே மரத்தில் ஒன்றையா மரம் விட்டுருந்தா வேறு தானே செய்வான் அப்படின்னு சப்புனா அடிப்பான் போவான் வருவான் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க கீழே உழுவாங்க எந்திரிப்பாங்க கிணத்துல போய் குதிச்சு தண்ணியை குடிச்சிட்டு வெளியே வருவான் பக்கத்து பேரோட சண்டை போட்டு ஏண்டா சண்டை போட்டு அவன் என்னை அடித்தான் நீ ஏண்டா அவனை அடித்தான் முந்தான் நாள் என்னை குத்துனான் நீ ஏண்டா முந்தான் நாள் அவனை குத்துனா போன வாரம் என்னை மிதிச்சேன் போன வாரம் என்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து கதைக்கு வந்துடுவாங்க அவன் பிறந்திருக்கவே மாட்டான் அந்த வருஷத்துலேருந்து கதை சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு வருவான் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் பிள்ளை தொல்லையே கொடுக்காமல் இருந்தால் அதுக்கு பேர் பிள்ளை கிடையாது அந்த ஒன்றாம் கிளாஸ் பா புத்தகத்திலே நான் படித்த அந்த பாடல்களும் அந்த படக்கதைகளும் இன்னும் அப்படியே பசுமையாக என்னுடைய மனதுக்குள்ளே அப்படியே நிழலாடி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கடுத்து நான் தொட்ட புஸ்தகம் எதுவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சினிமா பாட்டு புஸ்தகம் இனிமேல் இந்த பாட்டு புஸ்தகங்கிற கல்ச்சரே இப்போ மறந்துருச்சு நான் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறப்ப குடியிருந்த கோயில் ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படத்தோட பாட்டு புஸ்தகத்தை வாங்கி பாட புஸ்தகத்தை கூட பல தடவை நான் பரட்டினது அந்த புஸ்தகமாக தான் இருக்கு அந்த படத்தோட கதையை போட்டிருப்பாங்க முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா ஆனந்த் சேகர் என்று இரண்டு குழந்தைகள் ஒரு தாய்க்கு அவர்கள் இருவரும் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலே பிரிந்து விடுகிறார்கள் ஒருவன் கொள்ளைக்காரனிடம் சென்று விடுகிறான் இன்னொருவன் தாயிடம் இருந்து வாழ்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருவரும் சந்தித்தார்களா இல்லையா வெள்ளித்திரையில் காண்க அதுக்கடுத்து அந்த பாட்டு முதல் பாட்டு குடியிருந்த கோயிலில் ஃபஸ்ட்டு சாங் 
என்னை தெரியுமா நான் சிரித்து பழகி கருத்தை கவரும் ரசிகன் என்னை தெரியுமா உங்கள் கவலை மறக்க கவிதை பாடும் கவிஞன் என்னை தெரியுமா ஆக ரசிகன் ஆக ரசிகன் ரெண்டாவது பாட்டு துள்ளுவதோ இளமை மூணாவது பாட்டு உன் விழியும் என் வாழும் சந்தித்தால் சந்தித்தால் உன் விழியும் என் வாழும் சந்தித்தால் அப்படி மூணாவது பாட்டு நாலாவது பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா டே அப்ப நீயே தான் எனக்கு மனவாட்டி லாஸ்ட் சாங் குங்கும பொட்டின் மங்களம் இப்ப இந்த பாட்டு பூரா அப்படியே என் மனசுல பதிஞ்சிருக்கேன் அந்த பாட்டு புத்தகம் எப்படி அதை வந்து எம்ஜிஆர் பாட்டு புஸ்தகமா தனியா வாங்கி பயன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சிவாஜி பாட்டு புஸ்தகமா வாங்கி தனியா பயன் பண்ணி ஞாய் சனி ஞாயிறு ஆனால் அந்த பாட்டு புஸ்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு அவன் ஒரு பாட்டு நான் ஒரு பாட்டு அவன் ஒரு பாட்டு நான் ஒரு பாட்டு பாடி 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 அன்னைக்கு பாடி அந்த பாடல்கள் கொடுத்த அந்த புத்தகம் எனக்கு வாழ்க்கையில் நான் தொட்ட புத்தகங்களில் மகிழ்ச்சிகரமான புத்தகம் அதுக்கடுத்து காலத்தால் கடந்து நிற்கும் புத்தகம் எனக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு அதுதான் ஓம் வாழ்க்கையில் உன்னை தொட்ட புத்தகங்களை பற்றி இங்கே பேசாத காலத்தால் கடந்து நிற்கும் புத்தகம் நிற்றல் சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு பேச்சாளர்கள் பேசும்போது சொல்வார்கள் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் காதல் பாடல்களில் கூட பொது உடைமை சித்தாந்தத்தை பேசுவதில் தான் நிற்கிறான் அப்படிமா அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுகிறப்ப கூட்டத்தில் இருந்து ஒருத்தர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் நின்றுட்டு இருக்காரா அவரை கொஞ்சம் நேரம் உட்கார சொல்லுங்கன்றுங்க டே நிற்கிறாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த கருத்தை வலியுறுத்துகிறாருன்னு அர்த்தம் கண்ணதாசன் அங்கே தான் நிற்கிறார் அப்படிமா ஏன் இவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டு இருக்கார் நிற்கிறாருன்னா கருத்தை சொல்கிறாருன்னு அர்த்தம்டான் காலத்தை கடந்து நிற்கும் புத்தகங்களில் நான் தொட்ட பைபிளும் நான் பாடிய பாட்டு புத்தகங்களையும் விட இன்னைக்கு காலங்காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இன்னைக்கு தமிழன் என்று நம்மெல்லாம் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்வதற்கு ஒரு புத்தகம் நமக்கெல்லாம் உத்வேகத்தை மகிழ்ச்சியையும் எழுச்சியையும் தருகிறது என்று சொன்னால் தமிழுக்கு முதன் முதலில் இலக்கணம் தந்த தொல்காப்பியம் என்ற அந்த அற்புதமான புத்தகம்தான் என்ன தொல்காப்பியத்துக்கு அப்படி என்னையா பெரிய சிறப்பு ஒவ்வொரு மதத்திலையும் எப்படி இந்த உலகம் உண்டானதுன்னு ஒவ்வொரு மதத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்து சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்தவ மதத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறதுன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொருளை இறைவன் படைத்து விட்டு ஏழாவது நாள் ஓய்வெடுத்தார் ஆறாவது நாளில் மனிதனை படைத்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக படைத்தார் அவர்களை ஒரு நந்தவனத்திலே விட்டார் நீங்கள் இந்த எல்லா மரத்தின் பழங்களையும் சாப்பிடலாம் ஒரு மரத்து பழத்தை மட்டும் சாப்பிடப்படாதுட்டார் ஆனால் அவங்களுக்கு அதை மட்டும்தான் திங்கணும்னு ஆசை வந்து அந்த அம்மா அங்கே போயிட்டு அங்கே பேயில் பேய் வடிவத்தில் சைத்தான் பாம்பு வடிவத்தில் வந்து அந்த அம்மாவை மயக்கி சாப்பிட்ட மாதிரி உலகத்தை இறைவன் படைத்தார்னு கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதத்தில் முதலில் உயரமான மலைகளை படைத்தார் அப்புறம் பயிர் பயிர்களை படைத்தார் மக்களுக்கான உணவை படைத்தார் அப்புறம் மனிதனை படைத்தார் ஏகத்துவ இறை இறைவன் படைத்தார்னு இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஹிந்து மார்க்கத்தில் பிரம்மன் படைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மன் தான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லும் பொழுது அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனையை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொன்ன ஒரு நூல் தான் காலம் கடந்து நிற்கும் தொல்காப்பியம் என்ற அற்புதமான நூல் என்ன சொல்லுச்சு நீர் தீ நிலம் காற்று விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் தான் இந்த உலகம் உலகம் எப்படா உண்டாச்சுங்கிறத சார்லஸ் டார்வின் தேரிக்கு முன்னாடியே ஒரு அறிவியல் பூர்வமான சித்தாந்தத்தை இந்த உலகத்திற்கு தந்த முதல் தமிழன் தொல்காப்பியன் என்ற அற்புதமான ஒரு இலக்கண நூலை தந்தவன் நீர் தீ நிலம் காற்று விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம்னு ஒரு வார்த்தையை போடுறான் பாரு கலவைங்கிறது பிசிக்ஸ் இயற்பியல் மயக்கம்ங்கிறது கெமிஸ்ட்ரி கலந்து மயங்கின என்ன அழகான வார்த்தை அது ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணால் இந்த லவ்வை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும்பாங்க அருமையா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கிறியா லவ்னா அப்படி இருக்கணும்டா அம்மா லவ் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா பயாலஜி 
நான் அதுக்கு மேலே விளக்கம் சொல்ல விரும்பலை லவ் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா பயாலஜி ஃபெயிலியர் ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் லவ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கெமிஸ்ட்ரி சக்ஸஸ் ஆனால் பயாலஜி ஃபெயிலியர் ஆனால் ஹிஸ்ட்ரி ஆனால் கலந்த மயக்கம் ஐந்து பூதங்களும் கலந்து மயங்கி தான் இந்த உலகம் உண்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னது தொல்காப்பியன் என்ற அந்த கவிஞன் இல்லையா அந்த இலக்கண நூலை வகுத்த ஆசிரியர் இல்லையா எப்படிப்பட்ட கண்டுபிடிப்பு அதற்கு அடுத்து காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய நூல் எது எத்தனை நூல்களை சொல்வது திருக்குறளா ஔவையினுடைய மூதுரை சுருங்க சொல்லி விளங்க வைக்கக்கூடிய அந்த அருமையான வடிவத்தை தந்த முதல் புலவர் ஔவையார் என்ற ஒரு புலவர் தான் எளிமையான வாழ்க்கை தத்துவங்களை ஒரே வரியில் சீரை தேடின் ஏரை தேடு முடிஞ்சு போச்சா ஏர் பின்னது உலகம்னு மாதிரி ஏரை நீ பிடித்து உழுதால் தான் இந்த உலகம் சீரடையும்னு சீரை தேடின் ஏரை தேடு சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் அழகான வார்த்தை சூது வாது அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் சூது வாதே இல்லாத பிள்ளை அப்புறானி பிள்ளை அப்படிம்பாங்க அது என்ன சூது வாது ஒருவர் மனதில் இருக்கக்கூடிய கெட்டதை மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் சூது பிடித்தவர்கள் வாதுனா வாதம் செய்பவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ அவனை ரெண்டு மணிக்கு வர சொல்லி எதுக்கு ரெண்டு மணிக்கு வர சொன்னார் டே வர சொல் அவர் வர சொன்னா நான் வரணுமா அப்படின்னு விவாதம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உள்ளே நுழைஞ்சு ஒருத்தர் வாங்கன்னா எதுக்கு நம்மளை வாங்குங்கிறேன் எதுவும் பிளானோடு வந்திருப்பானோ வந்தவனை பூரா சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இதுதான் சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும் குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை இதுக்கு மேலே ஒரு தத்துவத்தை உலகத்தில் வேற எந்த மொழியில் யார் சொல்ல முடியும் ஔவையார் மாதிரி குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை தீரா கோபம் போராய் முடியும்னா வாழ்க்கையில் எத்தனை விதமான மனிதர்களை பார்க்குறான் கலில் கிப்ரான் எழுதிய அந்த தீர்க்க தரசிங்கிற நூல் மெசையா அந்த நூலினுடைய தமிழாக்கத்தை படிச்சுருக்கேன் அதில் என்ன சொல்கிறாரு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் ரசித்து செய்தாங்கிற இந்த மேடையில் பேசணுமா ரசித்து பேசு ஓம் பேச்ச நீ ரசி முதல்ல மேடை நான் வந்து என்னென்ன எவன் கேட்பேன் நம்ம பேசலாம் புத்தக திருவிழாவில் பேசுகிறது ஒன்று தான் வெளியில் இழந்த பழம் வந்து பழைக்கிறது ஒன்று தான் வெறும் காலி சேராக இருக்குது இதில் போய் நம்ம அவசியம் பேசணுமாக்க நினைக்கப்படாது நீ ஆரம்பிடா உன் பேச்சை கேட்க வருவாங்கடா ரசிப்பாங்கடா நினச்சி இந்த மேடையில் நான் ரசித்து இந்த மேடையில் நின்னால் தான் என்னுடைய பேச்சை மக்கள் ரசிப்பார்கள் நான் ரசிக்கணும் முதல்ல நான் என் பேச்சை ரசிக்கணும் என் தோரணையை நான் ரசிக்கணும் என் ட்ரெஸ்ஸை நான் அப்படி போட்டு அப்படி அப்படின்னா தான் வயிறு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் நல்லா தாண்டா இருக்கு இல்லையோனி அப்படின்ட்டு பிறப்புண்ணான் இந்த போலீஸ்காரங்களாம் நிற்கிறாங்க உட்காந்து சந்தோஷமாக கேட்குறாங்க ஆசையாக இருக்குது அவங்க கேட்குறத பார்த்தா அவங்களுக்குலாம் இது மாதிரி நிகழ்ச்சி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா கேட்கலாம்னு நினைக்கிறப்ப எஸ்பி வர்றாரா டிஎஸ்பி வர்றாரா ஐசி வர்றாராட்டுறா அவங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னு ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி நின்றுட்டு அப்படி பெல்ட் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மேலே எழுதி போட்டுருவாங்க ஆர் யூ ஸ்மார்ட் அப்படின்னு எழுதி போட்டிருப்பாங்க என்ன அர்த்தம் போலீஸ்காரங்க ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் தான் வேலை பார்க்க முடியும் போலீஸ்காரரு வாங்க ஏட்டியா அப்படின்னா இந்த வாரேன் நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இருந்தால் ஓடுறான் திருடே ஓடிட்டு போகிறேன் என்ன என்ன செய்ய சொல்கிற நான் என்னைக்கு போய் அவனை பிடிக்கிறதுன்னா நீ என்னைக்கியா போய் பிடிக்கிறதுன்னு ஆர் யூ ஸ்மார்ட் ஏன் பேச்ச என்னுடைய தோரணையை முதல்ல நான் ரசிக்கணும் யாருமே அவங்க வேலையை ரசித்து செய்கிறதில்ல ஒரு டிரைவரை கேளுங்க நீ அவன் வேலையை ரசித்து செய்கிறியா என்ன என்ன வேலை இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பாடா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஜாகராணையர்லேருந்து பட்டினா பார்க்கறதுக்கு ஓட்ட வர ஓட்ட வர வேகமாக போகணும்னா ஆக்சிலேட்டரை மிதிக்கணும் குறுக்க குறுக்க வர்றேன் சிங்கு நல்லா போடுறேன் ஏண்டா லேட்டுன்னு கற்றுறேன் விசிலு ஊதுனா எடுத்துக்கிட்டு விசிலு ஊதுனா நிப்பாட்டிக்கிட்டு போலப்பாது அப்படின்னு நினச்சாருன்னா அந்த டிரைவர் டிரைவராகவே இருக்க முடியாது 
ஒரு டிரைவர் என்ன நினச்சி வண்டியை ஓட்டணும்னா அறுபது உயிர்கள் என்னை நம்பி உட்கார்ந்துருக்கு அவங்கள உயிரோட கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற கடவுள் க இணையான வேலையை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி சேரிங்க பிடிச்சன கண்ட்ரக்டரை கேட்டால் இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா அப்படிங்கிறார் ஏன் வேதனை எனக்கு தானே தெரியுங்கிறார் ஏயா உனக்கு என்னையா கஷ்டம் டிக்கெட்டை கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதானே எனக்கு என்ன வர்றாங்க ஐயா ஏன் என்ன தண்ணியை போட்டு ஒருத்தன் யாரு என் புல் போதையில் எங்கே போகணும்னு கேட்குறாரு கண்டக்டர் கண்டுபிடி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறார் டே நீ எங்கே போகிறேன் நான் எப்படா கண்டுபிடி சம்பளம் அங்கிரியில் கண்டுபிடுறா அவன் எப்படியா கண்டுபிடிப்பேன் அவன் எந்த ஊருக்கு போகிறான்னு கண்டக்டர் என்ன கனவாக கண்டார் பிரதர் நீங்கள் உட்காருங்க நாங்கள் உங்கள் ஊர் அப்புறம் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு உட்கார வச்சுட்டார் டிக்கெட் எடுறான்னா அதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னேன் பின்னாடி கண்ணாடி போட்டு எங்கள் மாமியை உட்காந்துருப்பார் அவர் எடுப்பார் அவங்க மாமி இவனை கூட ராஜ போதையில் இருக்கார் உங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறது அதுக்கு மாமியன் பதில் மச்சான் என்னையா சொன்னார் பின்னாடி கண்ணாடி போட்டிருக்கவனத்துக்காக நான் கேட்க சொன்னார் நான் முன்னாடியில் தான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன் என்ன கண்டக்டர் இந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு பள்ளி மலை அடிவாரத்தில் உட்காந்து பிச்சை எடுத்து பொழைச்சிட்டு போயிடலாம்டா வரத்தான் செய்வேன் மேடையில் நான் பேசும்போது முன்னால் எல்லாரும் ரசித்து கேட்பாங்கன்னு நினைக்க முடியாது இங்கே உட்காந்து மொபைல் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இங்கே உட்காந்து போ ஃபோனில் ஏன் முன்னாடியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க முன்னால் வரிசையில் ஒருத்த உட்காந்து போதும் நிறுத்துறா அப்படிங்கிறாரு அவர் வேற யார்ட்டையும் சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து என்னையே தான் நிறுத்த சொல்கிறாரா கண்டு என்னண்ணே அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இல்லைண்ணே நான் அவனை நிறுத்த சொன்னேன் நீங்கள் பேசுங்க எனக்கு என்ன பேசணுங்கிறதே மறந்து போச்சு காரணம் எல்லா வேலையிலையும் பிரச்சனை இருக்குது டிரைவர் வேலையில் பிரச்சனை இல்லையா அஞ்சு மணிக்கு டிரைவர் சாமியை கும்பிட்டு வண்டி எடுக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த தனி சீட்டில் ஒருத்தன் வந்து உட்காடுறேன் ஃபோன் வருது ஆ டிரைவர் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிசுன்னு கிளம்புது ஆ சொல்லுப்பா எப்பா சொல்லவே இல்லை டிரைவரு புளியபுரத்தில் மோதித்தானா மோதி டிரைவரா கூடையில் அழிச்சு விடுறாங்களா இந்த டிரைவர் என்ன நிலைமைக்கு ஆளாயிருப்பான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு கிளச்சு எது ஆக்சிலேட்டுறதுன்னு மறந்துருச்சு வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு நான் சிஎல் எழுதி கொடுத்துட்றேன் இன்னொரு டிரைவரை போடுங்கடான் எல்லா வேலையிலையும் பிரச்சனை இருக்கு பேச்சாளர் வேலையில் பிரச்சனை இல்லையா அரசியல் தலைவராக இருக்கையில் பிரச்சனை இல்லையா பப்பாசி நிறுவனம் நடத்துறதுல பிரச்சனை இல்லையா ஏன் எனக்கு ஸ்டால் கொடுக்கலன்ட்டு கலகம் பண்ணுவாங்க அவங்களெல்லாம் பஜனை பண்ணி இந்த தொண்ணூறு உண்மையிலே தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அரங்குகள் உண்மையிலே வெற்றிகரமான ஒரு புத்தகத் திருவிழா தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அரங்குகள்னா அந்த அரங்குகள் ஒவ்வொருத்தனும் எம்பூட்டி இம்சம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் ஃபோனை போட்டு எனக்கு இடம் ஆறுக்கு ரெண்டு நாலு நீங்க ஆறுக்கு மூணு தான் இருக்கு பொறியா இந்த வரவங்க இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் போய் பேஸ் பண்ணி தான் இதை நடத்த முடியும் மீட்டிங் பேசிட்டு போய் நம்ம பேசின மீட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ஆளாளுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவேன் எல்லா வேலையிலையும் பிரச்சனை இருக்கும் உன் வேலையை ரசித்து செய் யார் கலில் கிப்ரான் தீர்க்கத்தரசிங்கிற நூலில் எழுதியிருக்கார் காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய நூல் திருக்குறளில் பாருங்க ஐயா திருக்குறளை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நுண்மான் நுழைபுலம் இல்லான் எழில் நலம் மண்மான் புனை பாவை அற்றுங்கிறார் நான் அழகான திருக்குறள் பாருங்க நுண்மான் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் மண்மான் புனை பாவை அற்று ஒரு மண் சிற்பத்தை அழகாக செஞ்சு அதுக்கு அழக மை தீட்டி பொட்டு வச்சு பூ வச்சு சேலை கட்டி ஜம்முன்னு நிப்பாட்டினா அதை கட்டிக்குவியான்னு கேட்குறாரு அழகாக இருக்குது கட்டிக்கலாமா கட்டி என்ன பண்ணுறது அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நுண்மான் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் மண்மான் புனை பாவை அற்று அறிவில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அழகு மண்ணின் சிற்பத்தை போன்றுதான் பயனில்லாமல் இருக்குமே ஒழிய அறிவுள்ள அழகு தான் என்று ஒரு நூல் இன்னைக்கு சொன்னுச்சுன்னா அது நம் ஐயன் திருவள்ளுவருடைய அந்த திருக்குறளை தவிர வேற எந்த நூலில் இப்படி ஒரு கருத்தை நம்ம கேட்க முடியும் பிஹேவியர் ஸ்டடீஸ் இன்னைக்கு என்னமோ படிக்கிறாங்க ஹெச்ஆர் ஹியூமன் என்ன 
ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டிவலப்மெண்ட் மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை எம்பிஏ ஹெச்ஆர் படிக்கிற படிக்கிறாங்க என் பையன் ஹெச்ஆரில் என்ன படிக்கிறாரு எப்படி வேலை வாங்குவது எப்படி வேலையை கொடுப்பது வேலையை செய்து எப்படி அதை மதிப்பிடுவது இதுதான் ஹெச்ஆர் ஹெச்ஆருக்கெல்லாம் ஹெச்ஆர் எங்கள் திருக்குறள் அன்னைக்கு எழுதி வச்சுட்டான் அருமையான ஹெச்ஆர் திருக்குறள் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் பிஹேவியரல் ஸ்டடீஸ்க்கு இதுக்கு மேலே ஒரு அழகான வாக்கியத்தை எந்த நூல்லையும் தர முடியாது குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அந்த உம்மில் தான் இருக்கு விஷயமே ஒரு மனிதனை பார்த்தோன்னா அவன்கிட்ட இருக்க நல்லதை மட்டும் முதல்ல பாடுறா அதுக்கப்புறம் குற்றங்கள் என்ன இருக்குங்கிறதா அப்புறம் பாரு குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் ஒருத்தன் பொண்ணு பார்த்துட்டு நல்ல பொண்ணு வேணான்ட்டான் ஏண்டா சுண்டு விரல் வளைஞ்சிருக்குங்கிறேன் அட முட்டாப்பில் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு சுண்டு வரல் ஆடா முக்கியம் ஏண்டா சுண்டு வரல் வளைஞ்சிருக்குன்னா அழகான பொண்ணை படித்த பொண்ணை வேணான்னு சொல்கிறியே அவன் குணத்தை பார்க்க குணத்தை பார்க்க அவன் குற்றத்தை பார்ப்பதால் நல்ல வாழ்க்கை இழந்துட்டான் நான் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன் கல்யாணத்தில் தான் இப்போ பெரிய ஃப்ளெக்ஸ்லாம் வைப்பாங்க அந்த ஃப்ளெக்ஸு பொண்ணு மாப்பிள்ளையோட படம் போட்டு ஃப்ளெக்ஸ் வச்சுருந்தான் மாப்பிள்ள பார்த்தீங்கன்னா துணிவு அஜித் மாதிரி கேச்சுன்னா அது மாதிரி வெள்ளை தாடிலாம் இல்லை வாலி அஜித் மாதிரி இருக்குதாப்பில் ஆள் ஜாமன பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணங்கரேன்னு கண்ணாடி போட்டு பல்லு லேசாக எடுப்பா அப்படி இருக்கு போஸ்டரை பார்த்தேன் இப்போ அருமையான பையன் இந்த பொண்ணும் போய் கட்டியிருக்கானே நான் தான் கல்யாணத்துக்கு தலைமை நான் அந்த பையனை போய் கேட்டுருவோம் விசாரிச்சா பதினோரு வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த பையில் கேட்டுருவோம்டா அப்படின்ட்டு போய் தம்பி எப்புறா இந்த பொண்ண சப்புன்னு கன்னத்தில் அடைகிற மாதிரி ஒரு பதில் விட்டான் சார் அவன் நாளைக்கு ஏன் ஒய்ஃப் ஆக போகிறா சார் உங்களுக்கு அழகாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார் அவள்கிட்ட எது அழகுன்னு எனக்கு தெரியும் சார் நான் பாருங்கள் வாழ்கிறதுக்கு கற்று கொடுக்கறத ஓன்ட தாண்டா வாழ்க்கையவே கற்றுக்கணும் நான் அவள்கிட்ட எது அழகுன்னு எனக்கு தெரியும் சார் நான் உண்மையிலே எவ்வளவு பெரிய பாடம் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் எங்களுடைய தமிழாசிரியர் ராம்சாமி ஐயா சொல்லுவார் கல்யாண வீடுகளில் பேசும்போது சொல்லுவார் ஒருத்தன் ஒரு மாங்காய் மரத்தில் ஒரு மாங்காய் எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறான் கல்லை கொண்டு அந்த மாங்காய் தான் எனக்கு வேணும்னு அடிக்கிறான் அந்த மாங்காவை தவிர மற்ற மாங்காயெல்லாம் உழுது இன்னொரு மாங்காய் உழுது ஐயோ அதுதான் வேணும் அப்படி திருப்பி திருப்பி ஒரு இருபது முப்பது கல் அடிக்கிறான் அந்த மாங்காய் மட்டும் உழுகலை சாயங்காலம் ஆகி போச்சு இருட்டாயிடுச்சு பார்த்தேன் நாலு மாங்காய் இதில் எது நல்ல மாங்காயோ அதை எடுத்து அறுத்து உப்பு போட்டு சாப்பிடு இதுதான் கல்யாண வாழ்க்கைன்னாரு என்ன ஏன் ஐயா மாங்காய் கதை ஒன்று சொல்லிட்டு கல்யாண வாழ்க்கை இப்படி சொல்கிறாரு என்று எனக்கு வரப்போகிற பொண்ணு இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு பெரிய கணக்கு போட்டு வச்சுருப்பேன் அந்த கணக்கெல்லாம் தவறாகி உனக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணு கிடைக்கும் அந்த பொண்ணுகிட்ட எது நல்லதோ அதை ரசித்து அந்த பொண்ணுகிட்ட இருக்க நல்ல குணங்களை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ எவன் பழகுகிறானோ அவன்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்ன அருமையான பிஹேவியர் உளவியல் சிந்தனையை வள்ளுவர் அன்னை சொல்லியிருக்காரு அறிவியல் பூர்வமான சிந்தனை ஏதோ தமிழனுக்கும் அறிவியலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் எம்ஆர் ராதா இப்படி தான் அறிவியலாக நம்ம சிந்திக்கணும்ட்டு படத்துக்கு படம் பேசினார் பாக பிரிவினையில் வருவார் பார்த்தீங்களா சிகரெட்டு குடிச்சிட்டு பிளேடி நான் சான்ஸ் ஃபாரின்ல நீரோவில் ராக்கெட்டும் கப்பலும் விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம பயிலையாவது நீரோவில் இட்லியும் கொலா போட்டு செஞ்சு வாயில் விடுறான் 
சரேன் ஒன்ஸ் போன் ஏ டைம் எவண்டா நான் சொல்கிறத கேட்டான் பிளாடி நான் சென்ஸ் என்னடா நான் பேசுகிறத எவனா வந்து கேட்குறான் அப்படிங்க ஃபாரினில் நீராவிலே ராக்கெட்டில் இப்போ நீராவில ராக்கெட்டும் கப்பலும் விட்றான் நம்ம பயிலைய அதே நீராவில இட்லியும் கொலா புட்டும் செஞ்சு வாயில் விட்றான்னு சயின்ஸுக்கும் தமிழனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினச்சி எம்ஆர் அதை அன்னைக்கு டைலாக் சொன்னார் ஆனால் திருவள்ளுவர் ஒரு திருக்குறளில் எப்படிப்பட்ட சயின்ஸை சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு வெள்ளம் எவ்வளோ உயரத்துக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தின் அளவு தான் அவன் வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்கும் கீழேருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்டானது வெள்ளத்தின் உயரத்துக்கு சமமாக இருக்கும்னு அன்னைக்கே எழுதிட்டார் ஆனால் இந்த தாவரவியல் சிந்தனையை பதினெட்டாம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் தான் அலெக்சாண்டர் இசபெல்லா என்ற இரண்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் தண்ணீரின் ஆழத்திலிருந்து தண்ணீரின் மட்டம் வரைக்கும் அந்த தண்டு உயர்ந்து அந்த தாவரத்தை வளர்த்தெடுக்கும்ங்கிற அறிவியல் கண்டுபிடிப்பார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் தாவரவியல் வல்லுநர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்று உலகத்திற்கே அறிவியலை கற்றுக் கொடுத்த நம் பாட்டன் திருவள்ளுவருடைய அந்த அறிவியல் சித்தாந்தம் நமக்கு காலத்தை தாண்டி நிற்கக்கூடிய நூல் இல்லையா எத்தனை நூல்களை சொல்கிறது திருக்குறள் மட்டுமா டே அப்பா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த திருக்குறள் நூல் போல எத்தனை நூல்களை சொல்வது கவியரசு கண்ணதாசன் எழுதிய வனவாசம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதையெல்லாம் சுயசரிதையாக வெளியிட்ட வனவாசம் தன் வாழ்க்கையை சுயசரிதையாக எழுதிய மகாத்மா காந்தியினுடைய சத்திய சோதனை கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதிகமாக விற்கப்பட்ட சுயசரிதை நூல் எது என்றால் நம் தமிழனுக்கு பெருமை சேர்த்த டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் எழுதிய அக்னி சிறகுகள் என்ற அந்த சுயசரிதை நூல் காலம் கடந்து நிற்கக்கூடிய நூல் இல்லையா அப்துல் கலாம் எப்படிப்பட்ட சிந்தனையாளர் அவர் படித்த அந்த சென் ஜோசஸ் கல்லூரிக்கு நான் போயிருந்தேன் ஒரு விழாவுக்கு அவர் உட்கார்ந்துருந்த அந்த பெஞ்சை அப்துல் கலாம் பெஞ்ச் என்று ரொம்ப அழகாக அறிவியல் பூர்வமாக அந்த பெஞ்சை அழகுபடுத்தி அவருடைய பெயரிலேயே அந்த பெஞ்சை போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு அப்துல் கலாம் அமர்ந்து ஃபிசிக்ஸ் படித்த வகுப்பாக இதுன்ட்டு அந்த பெஞ்சில் கொஞ்சம் நேரம் நான் உட்காந்துருந்தேன் சுயசரிதை நூல்களில் தன் அனுபவங்களையெல்லாம் தொகுத்து எழுதிய ஒரு தலைவர் ஐந்து ஆறு பாகங்கள் நெஞ்சுக்கு நீதி என்று தன் அரசியல் பயணத்தையும் கலை பயணத்தையும் எழுதிய ஒரு தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் என்ற அந்த அற்புதமான எழுத்தாளரின் நெஞ்சுக்கு நீதி எத்தனை அனுபவங்கள் அதை வாங்கி வாசித்தீங்கன்னா எவ்வளோ அனுபவங்கள் அவருடைய மேடை பேச்சு பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதுல அவரை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஒரு முறை அவரை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சந்தித்து விட்டு போகிறார் பத்திரிகைக்காரங்களாம் போய் சுற்றி நின்றுட்டாங்க கேட்குறாங்க ரஜினிகாந்த் உங்களை சந்தித்து விட்டு போகிறார் முக்கியமான அரசியல் நேரம் அப்போ ரஜினி வந்து தலைவரை கோபாலபுரத்தில் பார்த்துட்டு போகிறார் தலைவர்கிட்ட மைக்கை கொண்டு போயிட்டாங்க எல்லாம் பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் டிவி இதே மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது மைக்கு ரஜினிகாந்த் தங்களிடம் என்ன பேசினார் கேட்கல் கேள்வி தலைவர் ரஜினிகாந்த் என்னிடம் தமிழில் பேசினார் பத்திரிகைக்காரங்களாம் ஐயா தமிழில் தான் ஐயா பேசியிருப்பாரு என்ன கருத்தை பேசினார் ரெண்டாவது கேள்வி அதுக்கு அவர் பதில் அவர் என்னிடம் சொன்னதை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று தெரிவித்தார் பத்திரிகை ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா கிளம்பிட்டாங்க ஒரு பத்திரிகையாளர்களை திருப்திப்படுத்தி தான் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை சொல்லாமல் விட்டு அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பையே ஒரு கவித்துவமாக நடத்திய ஒரு தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் என்ற அற்புதமான தலைவர் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் இறந்து விட்டார் தலைவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரா இறந்து விட்டாரா என்ன சொன்னாலும் மாட்டிக்கிடுவார் தலைவர் 
உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படின்னா எங்கே இருக்கார்னு கேட்பாங்க இறந்து விட்டார் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் செத்தாரான்னு கேட்பாங்க பதில் எப்படி சொல்ல முடியும் பதில் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கிறாரா இறந்து விட்டாரா போராளிகள் என்றும் சாவதே இல்லை அப்படின்னார் ஐயா அருமையான பதில் இல்லையா மாணவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாமா கேள்வி ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் படிக்காமல் அரசியலில் கவுன்சிலர் ஆகி தலையில் துண்டோ போட்டு உட்காந்துருக்கிறதான் கேட்பேன் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னா மாணவர் அணி எதுக்கு வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க மாட்டிக்கிட்டாரா பதில் மாணவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாமா தலைப்பு மாணவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடலாம் எப்படி ஈடுபடலாம் என்றால் அத்தை மகளிடம் பழகுவது போல் ஈடுபட வேண்டும் பழகலாம் நெருங்கலாம் ரசிக்கலாம் பார்க்கலாம் பேசலாம் தொட்டு துவண்டு விடக்கூடாது அப்படின்னார் பத்திரிகைக்காரங்க ரொம்ப நன்றியா நெஞ்சுக்கு நீதி என்ற அந்த அருமையான சுயசரிதையில் காலம் கடந்து ஒரு அரசியல் தலைவருடைய அனுபவங்களை தொகுத்து எழுதி ஒரு அற்புதமான நூலை தந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு எங்கள் பாடநூல் கழகத்தில் அருமையான மூன்று முக்கியமான திட்டங்கள் சட்டமன்றத்திலே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டம் ஒன்று திசைதோறும் திராவிடம் திராவிட சிந்தனையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நூல்களையும் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மொழிகளிலும் மொழிபெயர்த்து திராவிட சிந்தனை உலகமெங்கும் பரவுவதற்கு திசைதோறும் திராவிடம் என்ற திட்டத்தில் இன்று பல நூல்கள் திராவிட சிந்தனை நூல்கள் உலக மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கலைஞரின் குரலோவியம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மாபெரும் தமிழ் கனவு என்று பேரறிஞர் அண்ணாவை பற்றி சமஸ் அவர்கள் எழுதிய அந்த புத்தகம் த கிரேட் ட்ரெவிடியன் ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணாவை பற்றிய புத்தகம் ஆங்கிலத்திலே வெளியிடப்பட்டு எல்லோரும் திராவிட சிந்தனையை படிப்பதற்கு திசைதோறும் திராவிடம் கலைஞர் மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் என்று சொல்லி மருத்துவ மற்றும் பொறியியல் நூல்கள் எல்லாம் தமிழ் மீடியத்திலே அச்சடித்து கடந்த சர்வதேச புத்தக கண்காட்சியில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மருத்துவ நூல்கள் ஐந்து நூல்கள் தமிழ் மீடிய நூல்களை அன்று வெளியிட்டிருக்கிறார் தமிழில் படிக்கின்ற மருத்துவ மாணவர்கள் தாய்மொழியில் படிப்பதற்கான வசதி அந்த கலைஞர் மொழிபெயர்ப்பு திட்டத்திலே அந்த செய்திகள் அந்த திட்டம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இளந்தளிர் இலக்கிய திட்டம் என்று ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் மாணவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கான நூல்கள் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை தேன்சிட்டு என்ற நூலும் ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஊஞ்சல் என்ற நூலும் மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது மக்கள் படிப்பதற்கான திட்டங்கள் நிறைய தீட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கி அந்த தமிழுக்கான அந்த சுவையை தமிழின் பண்பாட்டை தமிழ் மொழியின் அழகை இன்று மக்கள் தமிழ் இசையின் சுவையை இன்று மக்களுக்கு அறிய தருகின்ற அந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு நடக்கணும் காரணம் முதன் முதலில் ஒரு இசை நிகழ்ச்சியில் கம்பீர நாட்டை என்ற ராகத்தில் தான் பாடலை தொடங்குவார் பெரிய புராணத்தில் சிவபெருமான் அடியெடுத்து கொடுத்த அந்த பாடல் கம்பீர நாட்டையில் தான் பாடப்படுகிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நில உலாவிய நேர்மலிவேணியன் அழகிர் சோதியில் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம் உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் பெரிய புராணத்துக்கு முதல் அடியை சிவபெருமான் எடுத்து கொடுத்துருக்காருனா சிவபெருமானுக்கு தமிழ் தெரியாதா தமிழ் தெரியாமையா உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன்கிற வரியை எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு அந்த கம்பீர நாட்டைங்கிற ராகம் அந்த ராகம் எங்கே தோன்றியதென்றால் குறிஞ்சி நிலத்திலே நட்டவாடை என்று குறிஞ்சி மக்கள் பாடி அந்த ராகம்தான் இன்று கர்நாடக சங்கீதத்திலே கம்பீர நாட்டையாக மாறி தமிழ் இசைதான் கர்நாடக இசைக்கு ஆதாரம் என்பதை இன்று தமிழ் அறிஞர்கள் மெய்ப்பித்திருக்கிறார்கள் கம்பீர நாட்டைங்கிற ராகம் அந்த ராகம் நிறைய சினிமா பாட்டில் வந்திருக்கு 
நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நில்ல அந்த பாட்டு ஐயங்காரு வீட்டு அழகே கம்பீர நாட்ட இன்னொரு பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடடா நீ ஒரு பார்வை பார்த்தால் மனம் வீரும்புதே உன்னை உன்னை மனம் வீரும்புதே கம்பீர நாட்டை இந்த கம்பீர நாட்டை நட்டவாடை என்ற குறிஞ்சி மக்கள் பாடிய அந்த தமிழ் இசையினுடைய வரலாற்றில் வந்தது தான் தமிழ் தான் உலகத்திற்கு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் என்பது என்று நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஒரே ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் இன்று கவிஞர்களின் அந்த கவிதை நூல்கள் எவ்வளவு விற்பனையாகி கொண்டிருக்கின்றன கண்ணதாசன் பாடல்கள் அப்படிங்கிற அந்த நாலு பாகம் இன்ன விற்பனையாயிட்டு அந்த மனிதன் பாட்டெழுத நிறுத்தி எத்தனை வ வருடங்கள் ஆகுது மூன்றாம் பிறை கண்ணே கலைமானே பாட்டோட தன் கடைசி பாடலை நிறைவு செய்து விட்டார் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்ணதாசன் பாடல்களின் தொகுப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் விற்பனை ஆகிட்டுருக்கு காரணம் வாழ்க்கையையும் இலக்கியத்தையும் எளிமைப்படுத்தி பாடினார் நம்ம செந்தூரான் ஐயா சொன்ன மாதிரி நதியின் பிழை என்று நறும் புனல் இன்மை பதியின் பிழை என்று பயந்து நம்மை புறந்தால் மதியின் பிழை என்று மகன் பிழை என்று செய்த விதியின் பிழையே அப்படின்னு எதில் கம்பராமாயணத்தில் வரும் இதை ஒரு தமிழாசிரியர் நடத்தினார்னா இப்படியே பார்ப்பாங்க என்னங்க ஐயா சொன்னீங்க ஐயா என்ன சொன்னீங்க நதியின் பிழை என்று நறும் புனல் இன்மை பதியின் பிழை என்று பயந்து நம்மை புறந்தால் அப்போ நான் கிளம்புறமையா நீங்களா பேசிட்டு வாங்கம்ம கண்ணதாசன் இந்த பாட்டில் இருக்க சிந்தனை எடுத்து அழக ஒரு திரைப்பட பாடலில் போட்டு டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடி சிவாஜி கணேசன் அடிச்சிருப்பார் நதி வெள்ளம் காய்ந்து விட்டால் நதி செய்த குற்றம் இல்லை ஒரு கம்ப ராமாயணத்தில் வந்த செய்தியை என்ன அழகாக எளிமைப்படுத்தி சொன்னார் இன்னும் ஒரு மனுஷன் வேதனையில் இருக்கிறதுக்கு கண்ணதாசன் பாட்டு மாதிரி ஒரு ஆறுதல் வேறு எதுவுமே இல்லை சர்வபள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஜனாதிபதியாக இருந்தப்ப சைனா வார் நடந்தது அந்த சைனா வார் நடந்து அடிபட்ட வீரர்கள் எல்லாம் டெல்லியில் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாங்க அதில் தமிழகத்து வீரர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்போ அவர் தமிழகத்தினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்ததுனால அவர் என்ன ஒரு ஐடியா பண்ணார்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து திரைப்பட கலைஞர்கள் ஒரு ஐம்பது பேரை ஃப்ளைட்டில் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த அடிபட்ட போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கலை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் யார் யாரெல்லாம் இப்போ கூட போனாங்கன்னா நடிகர் திலம் சிவாஜி கணேசன் சாவித்திரி சந்திரபாபு எம் எஸ் விஸ்வநாதன் எல்லாரும் போயிருக்காங்க போய் அவங்க ப கச்சேரிலாம் முடித்த பிற்பாடு ஜனாதிபதி மாளிகையில் விருந்து விருந்து சாப்பிட்டு எல்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஜனாதிபதி யார் சர்வபள்ளி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் உட்காந்துருக்காரு எல்லா நடிகர்கள் நடிகைகள்லாம் வந்துட்டு ஐயா வணக்கம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு ஒரு நேயர் விருப்பம் சிவாஜி கணேசனை அந்த திருவிளையாடல் படத்தினுடைய வசனத்தை பேச சொல்லுங்க அப்படின் இருக்கார் யார் ஜனாதிபதி சிவாஜி கணேசன் பேசியிருக்கார் அங்கம் புழுதி பட அறவாளை நெய் பூசி பங்கம் பட பரண்டு கால் பரப்பி சங்கதனை கீர் கீர் என அறுக்கும் நக்கீரனோ எம் கவியை ஆராய்ந்து சொல்ல தக்காவா ஜனாதிபதி ஐயா உண்மையிலே சிவபெருமான் இப்படி தமிழ் பேசியிருப்பாரான்னு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு சிவபெருமான் அப்படியே உயிரோடு கொண்டு வந்த ஒரு அற்புதமான நடிகன் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தான்ட்டு அந்த ஜனாதிபதி எந்திரிச்சிருன்னு கைதட்டியிருக்கார் இதை பார்த்தோன்ன சந்திரபாபு அங்கே போயிருக்காரு நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாருங்க அப்படின்னு இருக்காரு சந்திரபாபு என்ன பாட்டுன்னு கேட்டிருக்காரு யார ஜனாதிபதியை அவர் என்ன வேதனையில் இருந்தாரோ பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் அப்படிங்கிற பாட்டை பாடுங்க அவனா சந்திரபாபு அவர் குரலில் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் ஒரு நாளேனும் கவலை இல்லாமல் சிரிக்க மறந்தாய் மானிடனே அன்னையின் கையில் ஆடுவதின்பம் கண்ணியின் கையில் சாய்வதும் இன்பம் தன்னை அறிந்தால் உண்மையில் இன்பம் தன்னலம் மறந்தால் பெரும் பேரின்பம் 
பெரும் பேரின்பம் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் இறக்கும் போதும் அழுகின்றாய் அப்படின்னு பாடணும்னா ஜனாதிபதி இதேவரை உங்களை மாதிரி அவரும் கைதட்டிருக்கார் உடனே சந்திரபாபு போய் அவர் மடியில் உட்காந்து யார் ஜனாதிபதி மடியில் பக்கத்தில் பதினஞ்சு மில்ட்ரிக்காரங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அவர் பாட்டுக்கு மடியில் உட்காந்து சூப்பர் ரசிகண்டா நீ மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டு அந்த தலப்பா கட்டின தாடை அப்படி உருகே மாப்பிள்ள ரசிகண்டா அப்படின்ட்டு என்னம்மா நீ நான் அவ்வளோ அருமையாக ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ ஜனாதிபதி அண்ணியே அப்படின்னு இருக்கார் உடனே இப்போ அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெட்டாலியெல்லாம் ஜனாதிபதி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருக்கட்ட விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு கலைஞனை மடியில் சுமப்பது ஒரு ஜனாதிபதிக்கு மகிழ்ச்சியான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜனாதிபதியே ஒரு கலைஞனை மடியில் சுமந்தார் இதை வனவாசத்தில் கண்ணதாசர் எழுதியிருக்கிறார் ஒரு ப புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுதுதான் அந்த கவிஞரோட நம்மளெல்லாம் நேரடியாக பேச முடியும் மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அவருடைய இசையில் எம்புட்டு பாட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லி நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பேர் எந்திரிப்பீங்க அதை வச்சு முடிச்சிடலாம்னு நான் நினச்சேன் நீங்கள் என்னடானா நீயா நானான்னு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் உண்மையிலே தோல்வி லியோனிக்கு தான் வெற்றி என்னுடைய ரசிக பெருமக்களுக்கு தான் நீங்கள் தான் ஜெயிச்சிட்டீங்க மும்பையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி டி எம் சவுந்தரராஜனுக்கு மும்பை ரசிகர்கள் பாராட்டு விழா டி எம் சவுந்தரராஜன் வந்திருக்கார் பட்டிமன்றம் நடத்தினோம் தலைப்பு என்ன தெரியுமா டிஎம்எஸ் பாடல்களில் மக்கள் ரசித்தது எம்ஜிஆர் பாடல்களா சிவாஜி பாடல்களா எப்படி இருந்திருக்கோம் தலைப்பு நான் நடுவர் வெண்மணி முல்லை நடவரசு மூரா மாரிமுத்து நாலு பேர் முல்லை நடவரசு மாரிமுத்து சிவாஜி பாட்டுக்கு வெண்மணி மூராவும் எம்ஜிஆர் பாட்டுக்கு பாடுறாங்க எம்ஜிஆர் பாட்டை அவங்க பாடணுன்னா நான் ரெண்டு பாட்டை வாங்கி கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் ஒருத்தருக்காக கொடுத்தான் அப்படின்னு எம்ஜிஆர் குரூப் எல்லாம் பொன்னெழில் பூத்தது பொதுவானில் வெண்பணி தூவும் நிலவேனில் பாட்டு சிவாஜி கணேசன் பாட்டை பாடினா அதுக்கு மேல கண்ணெதிரே தோன்றினாள் கனிமுகத்தை காட்டினாள் நான் தீர்ப்பு என்ன சொல்லி பாடுபட்டிருப்பேன்னு யோசனை நீ பாருங்க டிஎம்எஸ்ஸை பார்த்தா அவர் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் முருகா முருகா ஏன்னா இந்த லியோனி இந்த முருகே பிடிப்பை அவர் வாய்ஸை கொடுத்துருக்காரு இப்படி பாடுறாரு நம்ம பாட்டெல்லாம் அப்படின்னு ஆசையாக பார்க்குறாரு தீர்ப்பு என்ன சொன்னேன் தெரியுமா டிஎம்எஸ்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அங்கனையே மூணு மதத்து பாட்டையும் பாடுறீங்களே ஒவ்வொரு மதத்து பாட்டுக்கும் ஒரு லைன் பாடுங்க என்ன பாடினார் என்ன பாட்டுன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு பிடிச்ச முருகன் பாட்டு ஒன்று பாடுங்கன்னா அழகாக பாடினார் கற்பனை என்றாலும் கட்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவே அவர் ரெண்டு வரி தான் பாடினார் மிச்சத்தை நான் தான் பாடினேன் கிறிஸ்துவ சமயத்துக்காக நீங்கள் பாடின சினிமா பாட்டில் ரெண்டு லைன் பாடுங்க அப்படின்னா ஞானவழி பாட்டை பாடினார் தேவனே என்னை பாருங்கள் என் பாவங்கள் தம்மை வாங்கி கொள்ளுங்கள் ஓ மை லா ப்ளீஸ் பாடன் மீ உமது மந்தையிலிருந்து இரண்டு ஆடுகள் வேறு வேறு பாதைக்கு சென்று விட்டன இரண்டும் சந்தித்த போது பேச முடியவில்லையே இஸ்லாமியருக்காக பாடின ஒரு பாட்டு பாடுங்க அண்ணன் பாவ மன்னிப்பு பாட்டை பாடினார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் அவர்கிட்ட கேட்டேன் மூணு மதத்து பாட்டையும் அந்த மதத்துக்காரங்க பாடினா கூட இப்படி பாடியிருக்க மாட்டாங்களே இவ்வளோ பெரிய விபூதியும் குங்குமமும் போட்டு கிறிஸ்தவ பாட்டு இஸ்லாமிய பாட்டு முருகன் பாட்டை எப்படி பாடுறீங்களோ அதையே உணர்வோடு எப்படி பாடுறீங்க அப்போ டிஎம்எஸ் சொன்னார் நான் கிறிஸ்தவ மதத்து பாடல் பாடும் பொழுது முழுமையான கிறிஸ்தவனாக என்னை உணர்ந்து கொண்டே நான் பாடுவதால் தான் அந்த பாடலை நான் ரசித்து முழுமையாக பாட முடிகிறது இஸ்லாமியனாக நான் முழுமையாக உணர்ந்து கொண்டு பாடுவதால் தான் இஸ்லாமிய பாடல்களை என்னால் பாட முடிகிறதுனார் 
அதை வச்சு தான் தீர்ப்பு சொன்னேன் எம்ஜிஆர் பாடல்களாக இருந்தாலும் சிவாஜி பாடல்களாக இருந்தாலும் ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு தமிழன் என்ற உணர்வை உண்டாக்குகின்ற டிஎம்எஸ்சினுடைய பாடல்கள் தான் மக்கள் ரசித்தார்கள்னு தீர்ப்பு சொல்லி கலந்துக்கிட்டேன் எம்ஜிஆர்னு சொல்லியிருந்தால் சிவாஜி ரசிகர்கள் புழிஞ்சிருப்பாங்க சிவாஜி ரசிகர் பாட்டுன்னு சொல்லியிருந்தால் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் ஊர்ச்சிருப்பாங்க இப்படி தப்பிச்சேன் நான் இதில் என்ன ஒரு செய்தினா உண்மையிலே நமது திராவிட சித்தாந்தம் என்பது இன்று நாம் தமிழர்களுக்கு தேவையாக இருக்கின்ற முக்கியமான ஒரு சித்தாந்தம் தமிழ் மொழியை பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியமான காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஜாதியாலும் மதத்தாலும் நம்மை பிரிக்கின்ற சக்திகளை முறியடித்து தமிழன் என்று ஒன்றுபடுவதற்கான காலத்தை தாண்டிய நூல்கள் எல்லாம் இந்த பப்பாசியின் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அரங்குகளிலே விற்பனையாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த நூல்களை எடுத்து படித்து தமிழர்களாக ஒன்றுபடுவோம் தமிழ் மொழியை பாதுகாப்போம் தமிழ் பண்பாட்டை பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி எங்களை வியக்க வைத்து இவ்வளவு நேரம் அமைதியாக ரசித்து கேட்ட என் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வந்து மிக சிறப்பாக இதை பதிவு செய்து மக்களுக்கு தெரிவிக்கின்ற ஊடக நண்பர்களுக்கும் செய்தித்துறை நிறுவனங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் பப்பாசி நிறுவனத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க